ഹലോ എവ്രി വൺ റോളക്സ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലയുള്ള ലക്ഷറി വാച്ചുകളിൽ ഒന്നാണ് റോളക്സ് ഇന്ത്യയിൽ ഇതിൻ്റെ വില രണ്ടര ലക്ഷം മുതൽ എൺപത് ലക്ഷം വരെയാണ് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ അഥവാ ഒരു ലേലത്തിൽ റോളക്സിൻ്റെ ഒരു വാച്ച് വിറ്റുപോയത് ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപതോളം കോടി ഇന്ത്യൻ രൂപയ്ക്കാണ് ഇത്രയൊക്കെ വില കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ തോന്നുന്നതാണ് നമുക്കൊരു നല്ല വാച്ച് വേണമെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം രൂപയ്ക്കോ ഇനി അതല്ല ഒരു ബ്രാൻഡഡ് വാച്ച് ആണെങ്കിൽ അയ്യായിരം രൂപ മുതൽ അൻപതിനായിരം രൂപ വരെ കൊടുത്താലും നല്ല ബ്രാൻഡഡ് വാച്ചുകൾ കിട്ടുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റോളക്സ് വാച്ചിന് അമ്പത് ലക്ഷവും എൺപത് ലക്ഷവും ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ വിലകളുള്ളത് ഇത് റോളക്സിൻ്റെ മാർക്കറ്റിങ്ങും ബ്രാൻഡിങ്ങും കൊണ്ട് മാത്രമാണോ ഇത്രയും വില വരുന്നത് ഇനി അതല്ല ഇതിൽ ഇനി പ്രത്യേകമായിട്ട് വല്ല മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ പല ഡൗട്ടുകളും നമുക്ക് ഉണ്ടാവും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് റോളക്സിന് ഇത്ര അധികം വില എന്നുള്ളതും അതുമാത്രമല്ല ഇത്ര അധികം വില ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ആളുകൾ ഇത് വാങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ സോ അതിൻ്റെ ഒരു സൈക്കോളജി എന്താണ് എന്താണ് റോളക്സ് സ്വീകരിച്ച സ്ട്രാറ്റജി എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുക മൈ നമ്മി സംജത് ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് റോളക്സ് വാച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആകാൻ പല പല കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഒരു റോളക്സ് വാച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം എടുക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം ജപ്പാനിൽ ഒരു ടൊയോട്ട കാർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അതായത് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ വെറും പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ മതി അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു വാച്ച് ഉണ്ടാക്കാനാണ് അവർ ഒരു വർഷം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത്രയും അധികം അവരത് എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നു അത്രയും അധികം സൂക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഒരു റോളക്സ് വാച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം റോളക്സ് വാച്ച് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യത്തിനും വില കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു ഉദാഹരണമായി ഒരു നമ്മളൊരു ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഹാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്ത ഡ്രസ്സിന് കൂടുതൽ വിലയാണ് സാധാരണ ഒരു ഡ്രസ്സിനേക്കാളും ഉള്ളത് റോളക്സ് വാച്ചിൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതോളം പാർട്സുകളാണുള്ളത് അത് വളരെ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്സുകൾ ഈ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്സുകളെല്ലാം അവർ വളരെ ക്വാളിറ്റിയോടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതെല്ലാം വളരെ കൃത്യതയോടെയാണ് അവർ അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആയിട്ടാണത് അസംബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് നല്ല സ്കില്ല് തന്നെ വേണം അപ്പോൾ അതിന് അവിടെ അത്രയും സമയമെടുക്കും അത്രയും എഫേർട്ട് എടുക്കും റോളക്സ് വാച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ ശരിക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചോ പത്തോ വർഷങ്ങളല്ല ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക ഇരുപതും നാൽപ്പതും വർഷം വരെ റോളക്സ് വാച്ച് നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം റോളക്സ് വാച്ചിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണ് വാച്ചിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയുന്നവർക്കറിയാം റോളക്സ് വാച്ച് എത്രത്തോളം എലഗൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം സുന്ദരമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് റോളക്സ് വാച്ച് കണ്ടവർക്ക് തന്നെ അത് മനസ്സിലാവാം ഒരു വാച്ചിൻ്റെ ഡിസൈനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വർഷങ്ങളോളമാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മുന്നൂറ് മീറ്റർ ആഴത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ പോലും വെള്ളം കയറാത്ത രീതിയിലുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് റോളക്സ് വാച്ചിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഓരോ വാച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൂടാതെ തന്നെ ഡിസൈനിങ്ങിനും ഇതിൻ്റെ റിസർച്ചിന് വേണ്ടി അവർ വളരെയധികം ക്യാഷാണ് ചിലവഴിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ റീസൺ ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മളുടെ സാധാ വാച്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ക്വാളിറ്റി കൂടിയ സ്റ്റീൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്നാൽ റോളക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക തരം സ്റ്റീലാണ് ഇത് നയൻ സീറോ ഫോർ എൽ എന്നാണ് പറയാം ഇത് തുരുമ്പിക്കുകയോ മങ്ങുകയോ ഇല്ല അതുമാത്രമല്ല റോളക്സ് വാച്ചിൻ്റെ മിക്ക മോഡലുകളിൽ ഉള്ളിലും അവർ ഗോൾഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് അവർ നല്ല കട്ടിങ് ഉള്ള ഡയമണ്ടുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുകൂടാതെ പ്ലാറ്റിനവും യൂസ് ചെയ്യുന്നു റോളക്സ് എപ്പോഴും അവരുടെ വാച്ചുകളിൽ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഡയമണ്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡും പ്ലാറ്റിനവും ഒക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വില വളരെ കൂടുതലാണ് അഞ്ചാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടെക്നോളജിയാണ് അതായത് റോളക്സ് വാച്ച് മെക്കാനിക്കൽ വാച്ചുകളാണ് മെക്കാനിക്കൽ വാച്ച് എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഇല്ലാതെ ഓടുന്ന വാച്ചുകൾ എന്ന് പറയാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സാധാരണ വാച്ചുകൾ ബാറ്ററി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പ്രശ്നം വരാം ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം മൂന്ന് മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോകാം എന്നാൽ റോളക്സ് വാച്ച് മിക്കതും വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും അതുമ
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വലിയ ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ അത് യൂസ് അത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള എപ്പോഴും ഭയങ്കര ചിന്തയുള്ള ആളുകളുണ്ടാകും നമുക്കറിയാം റോളക്സ് വാച്ച് അണിയുന്ന ആൾക്കാർ ഒന്നുകിൽ സിനിമാ താരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കായിക താരങ്ങളോ അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളോ ഒക്കെയാണ് ഇവർ അണിയുന്ന പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണം അതായത് ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാച്ച് അതേപോലത്തെ വാച്ചുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ ഒരു സക്സസ് മൈൻഡ് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കുറേ പേരുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറേ പേരും റോളക്സ് വാച്ച് വാങ്ങും ഇനി റോളക്സ് വാച്ചിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യത്തെ അംഗീകരിച്ച് വാങ്ങുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് അവർക്കറിയാം ഒരു മെറ്റീരിയൽ എത്രത്തോളം കോസ്റ്റ്ലിയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ എത്രത്തോളം സ്കില്ല് വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ അതൊക്കെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് അത്രയും പ്രൈസ് കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട് ഈ ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആളുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വില കൂടിയ വാച്ചുകൾ വാങ്ങാം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും റോളക്സ് വാച്ച് വാങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് വാങ്ങി കൊടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ അടുത്ത അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് മിസ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ ലൈക്കുകളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്